হায়দ্রাবাদ হাউসে শেখ হাসিনা মোদি বৈঠকে সাতটি সমঝোতা স্মারক সই বাংলাদেশকে এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বড় অংশীদার হিসেবে উল্লেখ নরেন্দ্র মোদি মা না হয়েও মাতৃত্বকালীন ছুটিতে কুড়িগ্রামের এক সহকারী স্কুল শিক্ষিকা উপজেলা শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাদের ম্যানেজ করার অভিযোগ রাঙামাটিতে অনুষ্ঠিতব্য পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের বৈঠক বাতিল ও সাত দফা বাস্তবায়নের দাবিতে চলছে ২৫ ঘন্টার হরতাল আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ মাই টিভি জেলা সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি তামানা নাহিদ খান শুনছিলেন শিরোনাম এবার বিস্তারিত বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হয়েছে নয়াদিল্লির হায়দ্রাবাদ হাউসে মঙ্গলবার দুপুরে এ বৈঠক শেষে তাদের উপস্থিতিতে দুই দেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে সাতটি সমঝোতা স্মারক সই হয় স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকগুলোর মধ্যে সুরমা কুশিয়ারা প্রকল্পের আওতায় কুশিয়ারা নদী থেকে বাংলাদেশের একশো তিপ্পান্ন কিউসেক পানি উত্তোলন ভারতের কাউন্সিল অফ সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ এবং বাংলাদেশ কাউন্সিল অফ সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ এর মধ্যে বৈজ্ঞানিক সহযোগিতার লক্ষ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে এছাড়া ভারতের ভোপালে ন্যাশনাল জুডিশিয়াল একাডেমি এবং বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্ট একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে বৈঠক শেষে আলোচনার বিষয় নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন এই সফর আঞ্চলিক সহযোগিতার এক বড় নিদর্শন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশ ভারতের সবচেয়ে বড় উন্নয়ন ও ব্যবসায়ী অংশীদার বিকেলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রথমে ভারতের উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখর এবং পরে দেশটির রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে সৌজন সাক্ষাৎ করবেন এদিকে বৈঠকের আগে সকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হায়দ্রাবাদ হাউসে অভ্যর্থনা জানান ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সেখানে প্রধানমন্ত্রীকে গার্ড অব অনার প্রদান করা হয় এ সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন বন্ধুত্বের মাধ্যমে সব সমস্যার সমাধান করা সম্ভব এরপর রাজঘাটে মহাত্মা গান্ধীর সমাধি সৌধে শ্রদ্ধা জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আতিকুর রহমান তিতাসের রিপোর্ট ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আমন্ত্রণে চার দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে ভারতে অবস্থান করছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে রাষ্ট্রপতি ভবনে পৌঁছালে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে আনুষ্ঠানিকভাবে অভ্যর্থনা জানান দেশটির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এ সময় তাকে লাল গালিচা সংবর্ধনা এবং গার্ড অফ অনার প্রদান করা হয় ভারতের রাষ্ট্রপতি ভবনে দেশটির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও তার মন্ত্রিসভার সদস্যদের সঙ্গে আলাপকালে শেখ হাসিনা বলেন বন্ধুত্বের মাধ্যমে সব সমস্যার সমাধান করা সম্ভব Our people's condition, poverty alleviation, economic emancipation. So, uh, with all these uh, issues, I feel that our two countries, we can work together so that people, not only India, Bangladesh, and also the South Asian people, they can get a better life. That is our main focus. পরে গণমাধ্যমে নিজের অনুভূতির কথা ব্যক্ত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন ভারত বাংলাদেশের বন্ধু রাষ্ট্র বাংলাদেশ সব সময় মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদানের কথা স্মরণ করে এরপর যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত রাজঘাটে ভারতের স্বাধীনতা ও নাগরিক অধিকার আন্দোলনের প্রধান নেতা মহাত্মা গান্ধীর সমাধির বেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরে তিনি মহাত্মা গান্ধী স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধার চিহ্ন হিসেবে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়েছিলেন এরপর সেখানে দর্শনার্থী বইয়ে স্বাক্ষর করেন শেখ হাসিনা আতিকুর রহমান তিতাস মাই টিভি মা না হয়েও মাতৃত্বকালীন ছুটিতে রয়েছেন কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরী উপজেলার মনিয়ার হাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা আলেয়া সালমা অভিযোগ উঠেছে প্রতিবেশী সন্তানকে নিজের সন্তান হিসেবে চালিয়ে দেয়ার ম্যানেজ করেছেন উপজেলা শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাদেরও প্রতিনিধি লতিফুর রহমান লিঙ্কনের তথ্য ছবিতে বিস্তারিত জানাচ্ছেন মহিমুল কাদের 
কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরী উপজেলার মনিয়ারহাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা আলেয়া সালমা গত তেরো মার্চ থেকে মাতৃকালীন ছুটি ভোগ করছেন তিনি কিন্তু সংশ্লিষ্টদের অভিযোগ গর্ভধারণ না করেই তিনি চিকিৎসাপত্র নিয়েছেন শিক্ষা বিভাগের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য যার সন্তান দেখে ছুটি নিয়েছেন সেই প্রতিবেশীও বিস্মিত এই ঘটনায় যার বিরুদ্ধে এমন গুরুতর অভিযোগ সেই অভিযুক্ত শিক্ষিকা ক্যামেরার সামনে কথা বলতে রাজি হননি তবে তিনি ফোনে সংবাদকর্মীদের নিউজ না করতে অনুরোধ জানিয়ে বলেন নিউজ করেও কিছুই হবে না ক্ষমতার দাপটে হাজিরা খাতায় অনুপস্থিত লেখা মুছে নিয়মিত স্বাক্ষর করেছেন অভিযুক্ত শিক্ষিকা বেতন ভাতাও সময় মতো তুলে নিচ্ছেন বলে দাবি করেন সহকর্মী ও অভিভাবকরা ছুটি কিভাবে পাইছে তা তো জানি না সেটা হেড স্যারে জানে ওরা হয়তো ছুটি দিয়ে দিছে যে টাহা তুলি ভাগ করে নেবেন যে তিনজনে প্রধান শিক্ষকের দাবি তিনি অনিয়মতান্ত্রিক কোনো কিছুই করেননি এবং অভিযুক্ত শিক্ষক নিয়ম মাফিক ছুটিতে রয়েছেন সে রেগুলারে ছিল তারপরে রেগুলার সে তো আনরুলিগন নয় সে রেগুলার ছুটি থাকার পরে আসা যাওয়া করে সব সময় তো স্কুলে আসতো পরে যে মাতৃকালীন ছুটি নিছে অভিযোগ যেটা আসছে সেটা সম্পূর্ণ ভুয়া অভিযোগ তবে অন্যের বাচ্চাকে নিজের সন্তান পরিচয় দিয়ে অবৈধভাবে ছুটি ভোগ করার ব্যাপারে তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন ভারপ্রাপ্ত উপজেলা শিক্ষা অফিসার করব যদি ভুল প্রমাণিত হয় ডিপিও স্যারের কাছে আমরা রিপোর্ট দেবো এবং সে অনুযায়ী বিভাগীয় যে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা আছে আমরা তার বিরুদ্ধে সেটা নিতে পারি মহিবুল কাদের মাই টিভি নিউজ ডেস্ক রাঙামাটিতে অনুষ্ঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের বৈঠক বাতিল ও সাত দফা বাস্তবায়নের দাবিতে ভোর ছয়টা থেকে বুধবার দুপুর দুইটা পর্যন্ত রাঙামাটি শহরে বত্রিশ ঘন্টার হরতাল চলছে হরতালের কারণে রাঙামাটি শহরে সকাল থেকে দূরপাল্লার কোনো যানবাহন ছেড়ে যায়নি এবং শহরে সিএনজি অটোরিকশা চলাচল বন্ধ রয়েছে খুলেনি শহরের দোকানপাট হরতালের সমর্থনে পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক পরিষদের নেতা কর্মীদের পিকেটিং করতে দেখা যায়নি তবে সার্বিক আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ঠিক রাখতে রাঙামাটিতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে সেতু নেই বাসের সাকুই একমাত্র ভরসা এমন অবস্থায় অনেকটা ঝুঁকি নিয়ে পারাপার হচ্ছেন বরিশালের মুলাদি উপজেলা পাঁচ গ্রামের বাসিন্দারা সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েছেন শিক্ষার্থী ও রোগীরা সাকুটি সেতুতে পরিণত করে স্থায়ী সমাধান চান এলাকাবাসী প্রতিনিধি মোহাম্মদ রাকিবুল ইসলাম রাকিবের রিপোর্ট জানাচ্ছেন রিফাত আঞ্জুম দীর্ঘদিন ধরে বরিশালের মুলাদির হাওড় ভাঙা খালের বাসের সাকর উপর দিয়ে ঝুঁকি নিয়ে পারাপার হচ্ছে পাঁচ গ্রামের মানুষ প্রায় তিনশো ফিট দৈর্ঘ্যের এই বাসের সাকটি বরিশালের মুলাদি উপজেলার বাটামারা ইউনিয়নের চিঠির চর টুমচর লক্ষ্মীরহাট গ্রামের হাওড় ভাঙা খালের উপর দিয়ে বানানো হয়েছে ঝুঁকিপূর্ণ এই সাকটি পাঁচ গ্রামের হাজার হাজার মানুষের যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম এলাকাবাসীরা জানান প্রতি বছর দুই পারের বাসিন্দারা চাঁদা তুলে স্বেচ্ছাশ্রমে নিজেরা সাকটি মেরামত করলেও কমছে না দুর্ভোগ আমাদের এই বাজারের লোকজন আসা যাওয়া কষ্ট এবং ছেলে পান স্কুলে যাতায়াত করে সেই স্কুলেও যেতে পারে না আমরা বৃদ্ধ বসি যারা আসে তারা আমাদের আইতে যাইতে আমাদের অনেক অসুবিধা হয় এই জায়গায় তিন চার হাজার লোকজনের প্রত্যেক দিন চলাচল তাদের চলাচলে অনেক ব্যাঘাত ঘটে বাটামার ইউনিয়ন চেয়ারম্যান সভাপতি দলকে দৃষ্টিভঙ্গি বলছি আমাদের লক্ষ্মীহাটে ব্রিজটা যেন ধরতভাবে করে দেয় তারা জনপ্রতিনিধি বলছেন লক্ষ্মীরহাট হাওড় ভাঙা খালের উপর দিয়ে সেতু নির্মাণ প্রক্রিয়াধীন বাসের সাকটি সেতুতে পরিণত হলে এ অঞ্চলের হাজার হাজার মানুষের জনদুর্ভোগ কমবে আসলে এখানে এই বৃষ্টি হলে আমরা সোমবার ভাঙা রাজশাহী রেলপথে নগরকান্দা উপজেলার ডাঙ্গি ইউনিয়নের শ্রীরাম দিয়া উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন রেল ক্রসিং এ এই ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় ভবুক দিয়া থেকে শ্রীরাম দিয়া যাওয়ার পথে ভাঙা থেকে রাজশাহীগামী মধুমতি এক্সপ্রেস আন্তনগর ট্রেনটি তাদের ইজি বাইকটিকে ধাক্কা দেয় এতে ঘটনাস্থলেই দুজন নিহত হয় 
চট্টগ্রাম নগরীর পতেঙ্গার বেড়ি বাঁধে ছুরিকা ঘাতে অজ্ঞাত ব্যক্তি নিহতের ঘটনায় হত্যাকাণ্ডে সরাসরি জড়িত 6 জনকে আটক করেছে সিএমপি এর পতেঙ্গা মডেল থানা পুলিশ সোমবার আটকের বিষয়টি নিশ্চিত করেন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জায়েদ নূর আসামিতে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে সোপর্দ করা হলে বিচারক তাদের কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন রাজশাহীতে এটিএন নিউজের সাংবাদিক বুলবুল হাবিব ও ক্যামেরা পারসন রুবেলকে মারধরের প্রতিবাদে এবং বিএমডি এর নির্বাহী পরিচালক আব্দুর রশিদ সহ হামলাকারীদের শাস্তির দাবিতে কুমিল্লায় মানব বন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে দুপুরে কুমিল্লা ফটো সাংবাদিক ফোরামের আয়োজনে কুমিল্লা প্রেস ক্লাবের সামনে অনুষ্ঠিত মানব বন্ধনে জেলায় কর্মরত সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন মানব বন্ধনে বক্তব্য রাখেন কুমিল্লা ফটো সাংবাদিক ফোরামের সভাপতি ওমর ফারুকি তাপস সহ আরো অনেকে জনগণের জানমালে নিরাপত্তা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং তেল গ্যাস বিদ্যুৎ সহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও মিথ্যা হামলা দিয়ে হয়রানির প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন করেছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা বিএনপি দুপুরে প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন জেলা বিএনপির আহ্বায়ক জিল্লুর রহমান এ সময় জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি হাফিজুর রহমান মোল্লা কোচি সাবেক সাধারণ সম্পাদক জহিরুল হক খোকন সাবেক সহ সভাপতি শফিকুল ইসলাম জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম সিরাজ সহ বিএনপির নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় উপমহাদেশের সুর সম্রাট ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর পঞ্চাশতম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে দোয়া মিলাদ মাহফিল ও কোরআন তিলওয়াত ও স্মৃতিচারণমূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে দুপুরে শিবপুর ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ ডিগ্রি কলেজ প্রাঙ্গণে এ আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় সুর সম্রাট ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ কলেজের সভাপতি আরিফুল ইসলাম ভুইয়া টিপুর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা একরামুল সিদ্দিক বিশেষ অতিথি ছিলেন সহকারী কমিশনার মোহাম্মদ মোশারফ হোসাইন শিবপুর ইউপি চেয়ারম্যান এম আর মুজিব সাবেক চেয়ারম্যান শাহিন সরকার সহ আরো অনেকেই খুলনায় টেলে যোগাযোগ সেবা সংক্রান্ত মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিটিআরসি চেয়ারম্যান শ্যাম সুন্দর শিকদার জেলা প্রশাসক মনিরুজ্জামান তালুকদারের সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন বিটিআরসির সিস্টেমস অ্যান্ড সার্ভিসেস বিভাগের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নাসিম পারভেজ অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার আব্দুল রশিদ ও খুলনা মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বাবুল রানা কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড আবু তাহেরের বিরুদ্ধে কর্মকর্তা কর্মচারীদের একটি অংশের করা কুরুচিপূর্ণ ও মিথ্যা বক্তব্যের বিচারের দাবিতে প্রশাসনিক ভবনে তালা ঝুলিয়ে আন্দোলন করেছে বিভাগটির শিক্ষার্থীরা সকালে প্রশাসনিক ভবনে তালা ঝুলিয়ে অবস্থান নেন বিভাগের শিক্ষার্থীরা এর আগে কর্মকর্তা কর্মচারীর কুরুচিপূর্ণ ও মিথ্যা বক্তব্যের বিচারের দাবিতে গত চব্বিশ আগস্ট তিন দিনের এবং উনত্রিশ আগস্ট সাত দিনের আলটিমেটাম দেন শিক্ষার্থীরা গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জের কামার দহ ইউনিয়নের বকশিচর জামে মসজিদে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের অধীনে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের আয়োজনে মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম সহজ কোরআন শিক্ষা কেন্দ্রে কোরআন সবক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালে কেন্দ্রের সভাপতি আব্বাস আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কামার দহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান তৌকির হাসান রচি বিশেষ অতিথি ছিলেন ইসলামিক ফাউন্ডেশন গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা শাখার ফিল্ড সুপারভাইজার আনোয়ারুল ইসলাম মানিগঞ্জের ঘিওর থানার আয়োজনে সর্বসাধারণের মতামত ও সমস্যা নিয়ে পুলিশের সঙ্গে ওপেন হাউস ডে অনুষ্ঠিত হয়েছে সোমবার বানিয়ার জুড়ি ইউনিয়ন পরিষদ জনসাধারণের অংশগ্রহণে সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ মাদক নারী নির্যাতন ইফটিজিং ও কিশোর গ্যাং সহ নানা অপরাধ দমনে পুলিশিং কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় বানিয়া জুড়ি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এস আর আনসারি বিলচুর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার নুরজাহান লাবনী বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ঘিওর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আমিনুর রহমান সহ অনেকে
খাগড়াছড়িতে শান্তি সম্প্রীতি ও উন্নয়নের ধারা বজায় রাখতে সেনাবাহিনীর গুইমারা রিজিয়ন শহীদ লেফটেন্যান্ট মুশফিক উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে রিজিয়নের সুবিধা বঞ্চিত মানুষের মাঝে মানবিক সহায়তা প্রদান করা হয় এই সময় 200 জনের মাঝে শাড়ি লুঙ্গি বিতরণ ছাত্রছাত্রীর আর্থিক সহায়তা ঘর নির্মাণের জন্য ঢেউটিন প্রদান বেকারত্ব দূরীকরণের নারী উদ্যোক্তাদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ বিদ্যুৎবিহীন পরিবারের মাঝে সৌর বিদ্যুৎ বিতরণ সহ নগদ उपस्थितें দৃষ্টি কর্মসূচির এক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে সোমবার জেলা হাসপাতালে সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন সিভিল সার্জন ডাক্তার অনুপম ভট্টাচার্য সভায় কর্মসূচির সার্বিক কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন ক্লিয়ার ভিশন কালেকটিভ কার্যক্রমের সমন্বয়কারী ভিশন স্প্রিং কর্মকর্তা আব্দুর রাকিব ভুইয়া অনুষ্ঠানে সরকারি বেসরকারি কর্মকর্তা চিকিৎসক সহ অনেকে অংশগ্রহণ করেন চট্টগ্রামে বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতির প্রতিষ্ঠাতা জাতীয় অধ্যাপক ড মোহাম্মদ ইব্রাহিমের বত্রিশতম মৃত্যুবার্ষিকী ও ডায়াবেটিস সেবা দিবস পালন করা হয়েছে সকালে দিবসটি উপলক্ষে চট্টগ্রাম ডায়াবেটিক জেনারেল হাসপাতালে সমিতির সভাপতি অধ্যাপক জাহাঙ্গীর চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন সিভিল সার্জন ডাক্তার মোহাম্মদ ইলিয়াস চৌধুরী বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বিটিভি চট্টগ্রাম কেন্দ্রের জেনারেল ম্যানেজার মাহফুজা আক্তার সহ অনেকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ র্যাঙ্কিং দু এর ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে এতে কেপিআই এর ভিত্তিতে দেশ সেরা হয়েছে রাজশাহী কলেজ রাজশাহী দুপুরে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক ভবনের সিনেট হলে ওই ফলাফল ঘোষণা করা হয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডক্টর মশিউর রহমানের সভাপতিত্বে এই ফলাফল ঘোষণা করেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মোল্লা মাহফুজ আল হোসেন এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন উপ উপাচার্য প্রফেসর ডক্টর নিজাম উদ্দিন আহমেদ অনেকে উপস্থিত ছিলেন গোপালগঞ্জে চুঙ্গিপাড়ায় নিম্ন আয়ের মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী দুপুরে চুঙ্গিপাড়া উপজেলা পরিষদ চত্বরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পঞ্চান্ন পদাতিক ডিভিশনের পক্ষ থেকে আট মানুষের মাঝে এই খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয় যশোর সেনানিবাসের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থেকে উক্ত সহায়তা সামগ্রী বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করেন নড়াইলে লোহাগড়া উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির আয়োজনে কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে দুর্নীতি প্রতিরোধ মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালে নজরুল ইসলামের সভাপতিতে উপজেলা পরিষদের মিলন আয়তনে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক হাবিবুর রহমান এ সময় উপজেলা নির্বাহী অফিসার আজগর আলী উপজেলা সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট প্রদীপ্ত রায় দীপন সহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন পঁচাত্তরের পনেরো আগস্টের সাবেক মন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ এবং মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক শামসুদ্দিন আহমেদের ভূমিকা নিয়ে ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগ এর সহ সভাপতি কাদের খানের বক্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়েছেন ভোলা সদর মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ভোলা সদর উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা ভবন মিলনায়তনে কাদের খানের বক্তব্যকে মিথ্যাচার বলে অভিহিত করেন তার এই মিথ্যাচার বক্তব্যের বিরুদ্ধে বিচারও দাবি করেন ও একই সাথে কাদের খানের বক্তব্যে প্রত্যাহার করার দাবি জানান এদিকে কাদের খানের এই মিথ্যাচার বক্তব্যের প্রতিবাদে তাকে ভোলায় অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেন মুক্তিযোদ্ধারা কসবায় হাতি আইনি বিল নদী খনন প্রকল্প বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে পূর্ব পরিকল্পনা ও সরেজমিন পরিদর্শন করেন কসবা উপজেলার কৃষি অফিস বিএডিসি ও ইউপি চেয়ারম্যান গতকাল উপজেলার বাদেও ইউনিয়ন এর হাতি আনি বিল পরিদর্শনে আসেন কসবা উপজেলা কৃষি অফিসার হাজেরা বেগম বিএডিসি অফিসার ও বাদই ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শিপন আহমেদ সহ কৃষি অফিসের কর্মকর্তারা
उपनुष्ठानिक शिक्षा ब्यूरो करतृक आउट अफ स्कूल चिल्ड्रेन प्रोग्राम पीईडिपि चार एर आवत्य टांगाइल धनबाड़ी उपजार शिक्षक और सुपारभार बारो दिन व्यापी बुनियादी प्रशिक्षण उद्बोधन दोपुरे धनबाड़ी उजिला मिलन आयतन तो प्रशिक्षण उद्बोधन अनुष्ठान शुरू है अनुष्ठान प्रधान अतिथि हिसाब से उपस्थित थे प्रशिक्षण उद्बोधन करें टांगाइल अतरिक्त तो जिला प्रशासक अलिउजामान उपनुष्ठानिक शिक्षा ब्यूरो टांगाइल जिलार डि डिपिएम महफुजुर रहमान संचालन और धनबाड़ी उजिला निर्वाही कर्मकर्ता असलम हुसैन सभापत अनुष्ठान आो बक्तव्य रखें धनबाड़ी उजिला सहकारी कमिशनार भूमि फारा फातेहा तकलिमा सह अने जमालपुरे इूनानी आयुर्वेदिक मेडिकल कलेजर मेधावी शिक्षार्थी कजलि आखार मयना और तर मा जोस्ता बेगम के हत्यार प्रतिबदे और जड़ित शस्तर दाबी मानवबंधन और विक्षोभ समावेश कर मेडिकल कलेजर शिक्षक शिक्षार्थी दोपुरे जमालपुर बक्शीगंज उपजार बाट्टा जोर एलिक हजरत खजार बसिर इूनियन आयुर्वेदिक मेडिकल कलेजर सामने यह मानवबंधन अनुष्ठित है मेडिकल कलेजर अध्यक्ष ड खजा नासिरुल्लार सभापत बक्तव्य रखें मेडिकल कलेजर शिक्षक ड शफिउल्ला माई टी प्रतिनिधि सांबा शामीम आलम सह अने टांगाइल बसाइल उपजार नथखोला एलिक अब बालू व्यवसायी बालू उत्तोलन बंध और नदी पारे निरीह मानुषर घर बाड़ी सम्पत्ति रक्षार दाबी मानवबंधन अनुष्ठित दोपुरे ग्राम बाचाओ मानुष बाचाओ संग्राम परिषद आयोजन नथ खोला सेतुर ऊपर यह मानवबंधन कर्मसूची पालन कर तीन ग्रामे प्राय कैक शत भुक्तभोगी परिवार और साधारण मानुष ए मानवबंधन कर्मसूची अंश ग्रहण करें जमालपुर सरिषाबाड़ी जतियों स्कूल मद्रासा और कारिगर शिक्षा क्रीड़ा समिति ऊनपंचम ग्रीष्मकालीन फुटबल खेला सरिषाबाड़ी आईटी उच्च विद्यालय मठे अनुष्ठित दोपुरे खेल आहवानक बाबू अरुण कुमार सहा खेल उद्बोधन करें ए समय उपस्थित छेन्न सी उच्च विद्यालय प्रधान शिक्षक ए एस एम जुलफिकर रहमान चर सरिषाबाड़ी उच्च विद्यालय भारप्राप्त प्रधान शिक्षक अशराफुल आलम सह अने उपस्थित छेन्न कक्सबाजारे शुरू हो प्रथम रोलार स्केटिंग मैराथन प्रतिजोगता दूहजार बस प्रतिजोगित सारा देश शत खेलोड़ अंश ग्रहण कर सकाले जिला प्रशासक सम्मेलन कक्षे अतरिक्त जिला प्रशासक जाहिद इकबाल सभापत आयोजित प्रेस ब्रिफिंगे ए तथ्य जाना है ये पृष्ठपोषक प्रतिष्ठान कर्मकर्ता एफ एम इकबाल बीन आनोर डन जिला क्रीड़ा संस्थार साधारण सम्पादक एडभोकेट जसीम उद्दीन बक्तव्य रखें दर्शक संबंध शेष प्रांत जाबारिरोन दिल्ली हायद्राबाद हाउस शेख हासा मोदी बैठके सतटी समझोता स्मारक सई बांगलेश के एशियार मध्य सब चे बड़ अंशीदार हिसाब उल्लेख नरेंद्र मोदी मा ना हो मातृत्वकालीन छुट्टी कूड़ीग्राम एक सहकारी स्कूल शिक्षिका उपजिला शिक्षा विभाग के कर्मकर्ता मैनेज कर अभिजोग रांगामाटी अनुष्ठित अब्य पार्वत्य चट्टग्राम भूमि बिोध निष्पत्ति कमिशन बैठक बिल और सत दफा वास्तवयन दावी चलते बत्रीस घंटार हड़ताल दर्शक एत खुण साथ धन्यवाद परवर्ती संबंध देखार आमंत्रण जानिए विदाय निल्ला हाफिज